In der kleinen Hutmanufakturszenario in Esslingen werden ständig Hüte gemacht und immer wieder mal mit neuem Design. Und hier ja auch noch den Print von dem Foto. Genau, von dem Wald. Eine Kollektion entsteht erstmal in den Köpfen der Handwerker. Das sind Birgit-Sophie Metzger, die Chefin des Ateliers, und ihr Angestellter Michael Merten, kurz vor Abschluss seiner Meisterprüfung. Von der Farbe, oder würdest du da die Erbse besser finden? Nee, ich finde, glaube ich, das Olivfarbenere besser. Oder Ruhiger. vielleicht eher ins, in so ein bläuliches Grün noch das gehen, hier? wenn man das kriegt. Auf jeden Fall wichtig wäre, dass wir unsere äh, Klapphut-Strick-Kollektion noch ein bisschen ausführen. Für den Herbst soll die Klapphut-Kollektion erweitert werden. Bei dieser Erfindung der Esslinger Modisten besteht das Mittelteil, Umteil ist der Fachausdruck, aus faltbarem Material. Der grüne und Pendant dazu, genau. genau. Ja, wir könnten das probieren, ob wir einen, einen, einen so einen Klapphut den man zusammenlegen kann, auch mit einem Lederumteil mhm, machen. Okay. Dass wir das Lederumteil, also das Hirschleder, das ist ja auch... Das ist weicher. Das ist weicher, ja. also das Umteil mhm. aus, aus Leder mhm. und das Kopfteil aus Filz, so wie bei dem Strickhut. Und dann vielleicht sogar als Abschluss wirklich nochmal aus diesem Leder so an den an den Rand als Abschluss so eine Lederpaspel. Das sieht super aus. Das, das sieht können ganz wir mal super probieren, aus. Ob wir das Aber hinkriegen. das wird wahnsinnig anstrengend. Mhm. Das Leder ist total fest und ziemlich dick. Das ob probieren du dir das wir antun mal. Willst. Das probieren wir einfach mal. <lacht> ja, okay. Also die Idee ist gut. Das, das sieht super aus, ja. ja. Einen Klapphut mit Leder wird Michael Merten also machen. Da in den winzigen Räumlichkeiten kein Platz für ein Materiallager ist, holt Michael das Leder in der ortsansässigen Traditionsgerberei. Leder Gericke ist spezialisiert auf die Herstellung von Kleintierleder. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten die Modisten mit Gunther Gericke zusammen. Hallo Herr Gericke. Hallo. Grüße Sie. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Hallo. Tag. Hallo. Die Frau Metzger hat sich schon angekündigt. Genau, ich wollte das Leder abholen, das ja. Hirschleder. Gerne. Genau. Na, schauen wir uns vielleicht ein paar Stück äh, an, ja. dass wir raussuchen können, welche Leder Sie nehmen können. Ja. Hier sieht man zum Beispiel, die werden, die werden in freier Wildbahn ge äh, geschossen. Mhm. Hier sieht man dann zum Beispiel einen äh, Einschuss von einem Pfeil und Bogen. Ja? Ach ja. Zum Teil werden sie mit Pfeil und Bogen ah, das geschossen. Das wusste ich gar nicht, dass das die Einschusslöcher sind. Aha. Okay. Aber wir suchen da eins raus für Sie, äh, wo das eben äh, nur am Rande oder eben gar keins da ist. Ja. Also da sind sie auch eben ziemlich mittig. Okay. Nicht so schön. Die Leder haben ein sehr, sehr schönes, prägnantes Narbenbild. Ja? Ja. Sie sind sehr, sehr, sehr weich. Ja? Ja. Ich glaube, für Ihren Zweck. Sehr, genau. sehr, 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 sehr gut geeignet. Wir brauchen auch ein sehr dünnes und ja, sehr schön, sehr schöne Narbung. Sehen Sie, und jetzt haben wir eigentlich auch hier eines, das auch überhaupt gar kein, bloß ganz am Rand ein Loch hat. Also das wäre mhm. wär eigentlich gut geeignet für Ihren, für ihren Zweck. Mhm. Das ist auch Sehen schön Sie hier. weich. Ja. ja, das ist sehr, sehr schön weich. Feinstes Hirschnapper von Weißwedelhirschen aus Nordamerika hat seinen Preis. 100 Euro kostet die Haut. Also hier war dann Ihr Leder. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Gruß an Frau Metzger. Ja, vielen Und Dank. Alles Gute, ja. ja Wiedersehen. Danke schön. Alles Gute. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Die Farben würde ich jetzt nicht nehmen, weil mhm. bei dem Umteil ist ja dieser Kniff. Ist der andere Schnitt und das ist zu genau. steil. Ja, genau. Also weil ja der Kniff eigentlich eh bei dem Leder nicht rauskommt. Jetzt geht es an die Auswahl der Holzform. Eine wichtige Entscheidung, denn die Form bestimmt nicht nur die Größe wie der Leisten beim Schuster, sondern primär das Design. Genau, finde ich auch. Also die würde ich jetzt einfach würd ich ja. nehmen. Also es gibt verschiedene Herrenhutfarmen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Form, die, ist, äh, die hat eine relativ runde Kopfform und äh, vorne diesen Kniff ähm, und hier auch ein, ein Teich mit, mit einer ausgeprägten Wölbung in dem Teich. Und dann haben wir noch eine Form, mit der arbeiten wir eigentlich am liebsten. Das ist ähm, so unsere standard herrenhutform die hat eben keinen so einen ausgeprägten Kniff, aber es ist schon angedeutet vorne und hat hier auch einen relativ tiefen Teich mit so einer leichten Wölbung. Und äh, für die haben wir uns jetzt ja eigentlich auch entschieden. Die benutzen wir jetzt für unseren Hut. Und 
Dazu haben wir uns noch eine Randfarm rausgesucht. Also das ist so eine Randfarm. Das wird dann zusammengebaut und die benutzen wir dann für unseren Hut, den wir jetzt ziehen werden. Ja, Hüte werden ja normalerweise über diese Holzformen gezogen. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Rundkopfform. Das ist so der Klassiker eigentlich, äh, worüber sehr viele Hüte gezogen werden. Ähm, da gibt es einen extra Formenbauer und der sitzt im Allgäu und der macht normalerweise äh, so Heiligenfiguren auch und Madonnen und die nennen das Lindenholz heiliges Holz. Und tollerweise werden aus Lindenholz ja auch Holzformen für Hüte äh, gemacht und äh, er kann eben drechseln, schnitzen, hat das Raumgefühl und deswegen bin ich wieder total im Glück. Jetzt machen wir wieder viel, ganz viele neue Holzformen. Modisten tragen selber gerne Hüte oder auch Kappen. Michael bevorzugt momentan die Elbsegler-Variante. Der gelernte Bürokaufmann und langjährige Luftsicherheitsassistent ist in seinen Traumberuf erst spät gestartet, mit 28 Jahren. Los geht's. Viel Wasser braucht's erstmal. Der Stumpen aus Haarfilz ist ein Fertigprodukt. Der Filz, der wird jetzt nass gesprüht, weil ähm, mit viel Feuchtigkeit und Hitze ähm, wird der Filz praktisch formbar. So, jetzt haben wir den schön nass. Kippen wir den Rest kippen wir hier rein. Dann können wir das noch mal so ein bisschen zusammendrücken damit sich das Wasser gut verteilt. Dann geben wir das in eine Tüte rein und schalten schon mal den Dampf ein. Und die Tüte brauchen wir, damit der Dampf nicht einfach so durch den Filz durchdämpft, dass sich der, die Hitze und der Dampf schön in dem Filz verteilt und dass der Filz gleichmäßig weich wird. Und jetzt können wir den Machen wir hier noch ein bisschen ein Tuch drauf. Und jetzt kommt der Filz hier drauf. Und der muss jetzt hier, ich denke so 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten drauf sein, dass er eben weich und formbar wird. Jetzt packen wir die Formen, in, die Holzformen in Frischhaltefolie ein, damit die Formen nichts abbekommen und dass äh, der Filz sich später auch gut wieder von, dem, ähm, von der Form ablöst. Langsam beginnt es im Atelier zu duften. Der Filz auf dem Schnelldämpfer kocht quasi. Also das ist ja ein Kaninchenhaarfilz. Also der besteht hier aus ganz vielen Haaren vom, von einem Kaninchenfell. Und das riecht immer so ein bisschen, wir sagen auch, es riecht immer so ein bisschen nach Schaf oder es schaft jetzt gerade. Wenn der, also das ist der Geruch, das ist aber normal. So. Und jetzt müssen wir es hier drauf tun. Jetzt gucken wir mal, ob der Filz schon gar ist, ob er schon weich und formbar ist. Jetzt schalten wir das mal aus, nehmen das runter. Das ist jetzt sehr heiß. Deshalb nehme ich mir das Tuch und jetzt ist er, jetzt wird er auf die Form gezogen. Mit bloßen Händen. Mal gucken, damit wir das hier gleich weiterziehen. Etwa 100 Grad heiß ist der Filz. Wenn man zu fest zieht, dann kann es auch sein, dass hier der Flor, also die Oberfläche, so leicht aufreißt und dann ist er eigentlich kaputt. Den heißen Moment muss er nutzen. Je kälter der Filz wird, desto starrer wird er. Seine Hände sind mittlerweile gegen die Hitze beinahe unempfindlich geworden. Er macht eben schon seit sieben Jahren Hüte. Immer so ein bisschen gegengleich arbeiten, damit es schön gleichmäßig drauf geht. Das Ziehen dauert etwa eine Stunde und verlangt Michael einiges an Kraft ab. Endspurt am heißen Filz. Noch mehr Nässe, noch mehr Hitze. Er sitzt noch nicht perfekt auf der Form. Letzte Falten müssen raus. So. 
Jetzt liegt er eigentlich schon relativ gut an. Der Filz an der Form. Und dann können wir den jetzt mit einer Hutschnur fixieren. Kürzere Schnur nehmen wir für den Kopfsitz. Dann legen wir das um den Kopfsitz und ziehen das an der hinteren Mitte oder im hinteren Kopfbereich. Ziehen wir das schön fest und schieben das runter. Und dann nehmen wir so kleine Hutnägel und stecken die durch diese Schnur. Und dann nehmen wir einen Hammer und schlagen das so ein bisschen in diese Holzform. Vorne noch so einen Nagel rein und dann gegen gleich auch auf den Seiten. Die zweite Hutschnur legt er in eine Rille am unteren Hutrand und zieht auch sie sehr fest. Ab und zu reißt ihm auch mal die Hutschnur. Kein Wunder, die Schnüre werden mehrfach benutzt und durch das viele Löchern werden sie mit der Zeit porös. Nehmen wir auch wieder einen Hutnagel. Und dann wird das hier auch festgemacht. Und jetzt gucken wir, dass wir hier alles erwischt haben. Hier ist es knapp, dann machen wir hier noch gleich so einen Hubnagel rein. Jetzt wird er noch mal abgedämpft, der Hut. Und gebürstet. Gegen den Uhrzeigersinn, man nennt es auch Turnieren, weil das hier ein Haarfilz ist, kämme ich jetzt praktisch die feinen Härchen von dem Filz gegen den Uhrzeigersinn in eine Richtung. Und das ist so der letzte Schliff immer beim Ziehen, damit die Oberfläche schön gekämmt ist und schön auch einen schönen Strich dann hat. Das muss jetzt ähm, über Nacht trocknen und erst wenn er trocken ist, dann können wir äh, mit dem Hut weiterarbeiten und ihn auch von der Form runternehmen. Pause also und Zeit für einen kleinen Plausch auf der Webergasse, wo die beiden im Sommer so, gerne arbeiten. Ich jetzt gezogen. Der ist oh, jetzt auf der Form. Mhm. Aus einer Plauderei entwickeln sich oft Ideen für Neues. Der Klapphut mit Esslingen-Printstoff ist im gegenseitigen Gedankenaustausch entstanden. Der ist auch echt gut geworden. Das ist super, das ja. ist die Burg richtig cool. Genau. Und auch hier die Kirche. Ja. Genau. So ein schönes Panoramabild. Mhm. Ja. Inspiration, Kreativität, Material- und Farbverständnis, Vorstellungskraft und Mut zu Neuem. Voraussetzungen, die ein Modist mitbringen sollte, damit Hüte entstehen können wie diese klappbaren Varianten. Schön geworden. So. Also das hier ist ja jetzt zum Beispiel äh, einer aus Filz mit den Tartans, aus zweifarbigen Filz auch außerdem auch eine ganze Kollektion. Dann haben wir ja den Woll äh, noch mit der Wolle hier mit dem Gestrick. Und äh, das Leder ist ja ein wichtiges Modethema und das bauen wir jetzt auch ein. Dann gehe ich mal wieder rein und guck mal, okay, wo was ich jetzt weitermache. Ja, genau. ja. Okay. Jetzt gucke ich mir das Leder an. Ich 
Da hat sie zum Beispiel so eine kleine Verletzung in der Haut. Da ist vielleicht der Hirsch mal gestochen worden von einer Mücke. So, dann klebe ich mir das Schnittteil mit Tesafilm auf das Leder. Weil das Schnittteil kann man jetzt bei dem Leder nicht feststecken mit Stecknadeln, weil ich sonst ähm, das Leder verletze. Und wenn da einmal ein Löchlein drin ist, dann bleibt es. Michael schneidet das Leder nicht mit dem Skalpell, weil das abrutschen könnte. Mit der Schere hat er ein besseres Gefühl. Und jetzt haben wir unser erstes. Schnittteil für das Umteil, spätere Umteilen. So, jetzt lege ich mir das umgedreht an diese Schnittkante an. Dann schneide ich das zweite Teil aus. Die Schnittteile sind Schablonen, die immer wieder verwendet werden. Diese hier passt genau für die ausgesuchte Hutform und für Hutgröße 60. Michael benötigt noch ein langes Lederband für die Paspel, die ganz am Schluss an den Rand der Hutkrempe genäht wird. Das Stück Leder am unteren Rand ist fast genau einen Meter breit und 95 cm braucht er. Glück gehabt. Jetzt schieben wir das ein bisschen zur Seite, tun das Leder weg und schneiden uns noch das Innenfutter zu. Dafür nehmen wir eine Dupior-Seide, auch in schwarz. Die legen wir gleich doppelt hin für die Umteile, dann müssen wir nur einmal schneiden. Ein Modist schneidet Stoffe immer schräg zum Fadenlauf zu und ein Schneider macht das alles gerade. Also wir schneiden das bewusst schräg zu, damit ähm, sich der Stoff schön in, in eine Rundung legen kann. Die Wildseide ist ein Naturprodukt. Im Gegensatz zu Kunstfasern verhindert sie eine elektrische Aufladung der Haare beim Absetzen des Hutes. Jetzt haben wir unsere zwei Umteile aus der Seide für das spätere Innenfutter. Die stecken wir uns gleich zusammen. Und jetzt müssen wir noch das Kopfteil zuschneiden für das Innenfutter. Das brauchen wir jetzt nur einmal. Das legen wir so leicht schräg. Dann stecken wir das auch wieder fest. Und damit wäre die Arbeit am Schneidetisch erledigt. Es kann also mit dem Hut weitergehen. Ah ja, heute ist er trocken. Dann können wir jetzt mit dem Klapphut weiterarbeiten. So. Dann wird jetzt hier oben die spätere Schnittkante markiert. Das machen wir so circa eineinhalb Zentimeter, so ein bisschen auch nach Augenmaß. Markieren wir jetzt einmal rum. Konzentriert und sorgfältig arbeitet Michael. An dieser Linie wird er gleich schneiden. Eigentlich könnte das jetzt schon ein fertiger Hut werden, aber da wir uns entschieden haben, einen faltbaren oder einen klappbaren Hut zu machen, schneiden wir jetzt praktisch das Mittelteil raus. Und hier kommt dann praktisch das Leder dran und später sieht man dann nur noch hier diese Kante und dann verläuft das Leder hier nach unten. Dann entfernen wir 
die Hutschnur. Und jetzt habe ich mir hier schon ja, so ein Art Lineal als Schnitt vorbereitet. Und die stecke ich mir jetzt hier mit so einem Pins fest. Und dann kann ich mir jetzt hier nämlich relativ zügig, ohne immer wieder mit dem Lineal anzusetzen, meine Linie ziehen bei 1,5 cm. Die Schere immer in der gleichen Neigung haltend und ohne abzusetzen, schneidet Michael jetzt an der Form entlang die erste Cutout-Linie. Jetzt sind wir einmal rum. Genau. Und jetzt kann ich den Kopf mit dem Filz einmal abnehmen. Und hier sieht man jetzt die Hutviertel, hier wo das Kreuz eingekappt ist. Das ist die vordere Mitte und das ist die linke und die rechte Seite. Und die, sind, die müssen wir markieren. Dann nehme ich jetzt das rote Fädchen, das nehme ich für die vordere Mitte, damit ich später weiß, was hier beim Rand vorne war. Und jetzt gucke ich. Er hat es auch schon mal vergessen, das Vierteln. Sehr schwierig, dann vorne und hinten, links und rechts wiederzuerkennen. Das Vierteln ist ein immer wiederkehrender Schritt bei der Arbeit an einem Hut. Und jetzt setzen wir den Kopf wieder drauf. Richtig rum natürlich. Also vorne ist der Kniff. Das ist vorne. Und gucken, dass das schön drauf sitzt. Und jetzt übertrage ich diese Viertel auch nach oben auf das spätere Schnittteil. können wir das ablösen und jetzt können wir das Teil auch abschneiden. Jetzt sind wir einmal rum. Dann lege ich das auch wieder schön auf die Form. Und jetzt löse ich praktisch auch den Rand von der Randform ab. Die Hutschnur kommt weg. Jetzt löse ich das. Und jetzt markiere ich mir mit dem Stift hier in dieser Hohlkehle die Schnittkante, wo dann auch die Lederpaspel angesetzt wird. Und dann sind die beiden Filzteile, Kopfteil und Krempe, fast fertig. Ich bin wirklich Hutwacher. Ich bin auch manchmal ein bisschen verrückt. Ich glaube, das muss man in dem Beruf auch sein. Ja, und das ist praktisch mein... Ähm, Zylinder, mein verrückter Hutmacherzylinder. Und den habe ich mit ganz vielen alten Krawatten bezogen. Da ist auch sogar meine alte Flughafenkrawatte dabei. Die habe ich da auch verarbeitet. <lacht> Wir haben uns da durch die Stadt so ein bisschen inspirieren lassen. Da haben wir eine Webergassenlaterne gebaut. Dann haben wir einen Fachwerkhut gemacht. Dann habe ich noch so eine Gaube nachgebildet. Das ist der Blick aus meinem Schlafzimmerfenster. Und dann hat er noch diverse Printkappen entworfen. Auch eine Wald- und Wiesenkollektion. Den Salat haben wir zum Beispiel, den Kopfsalat, was ja auch das Wortspiel ist, Kopfsalat. Äh, den haben wir schon ein 
den haben wir schon verkauft, tatsächlich, ja. Inzwischen hat Michael das Kopfteil abrettiert und trocknen lassen. Jetzt geht es an der Nähmaschine mit dem Leder weiter. Jetzt habe ich mir die zwei Umteile zusammengesteckt. Und jetzt werden die an der vorderen und hinteren Mitte zusammengenäht. Und jetzt ähm, mache ich die Steppnähte. Dazu knete ich vorher ein bisschen die Naht auseinander und roll die Naht. Gleichmäßig und gerade muss er das Leder für die Ziernaht führen. Die Steppnaht die ist eben außen sichtbar, auch vorne speziell. Und auch hinten ist diese Steppnaht. Und die ist eben außen. Und wenn die irgendwie verrutscht oder, oder nicht gerade verläuft, dann ist das nicht so schön. Aber ich bin eigentlich mit dem Ergebnis jetzt ganz zufrieden. Und da reiße ich jetzt das Papier, das ich mir als Hilfsmittel, damit es besser äh, durch die Maschine gleitet. Das reiße ich mir jetzt aus der Naht raus. Auch die zweite Steppnaht gelingt. Das Zusammennähen der Seidenumteile geht dann schneller. Da braucht es keine Steppnaht. Bevor ich die Nahtzugabe abschneide, zacke ich mir das immer noch mal, damit das Futter nicht irgendwann strapaziert wird und dann vielleicht auch die Naht ausbricht oder das Ganze dann ausfranst. Einfach so zum Schutz, damit es eben gut verarbeitet ist, auch innen drin. Jetzt viertel ich das. Vierteln also. Klar, das Futterumteil soll ja exakt an das Futterkopfteil passen. Und jetzt setze ich mir das Kopfteil ein. Das habe ich jetzt auch schon hier geviertelt mit den vier Nadeln. Und das stecke ich jetzt hier so dran. Präzisionsarbeit. Auch beim letzten Viertel passt alles punktgenau. So, und jetzt können wir das Kopfteil einnähen in das Futter. Nähen sollte man als Modist können und mögen. Es nimmt beim Hutmachen einen sehr großen Part ein. So. Sag ich noch einmal rum. Mit der verbindenden und schützenden Zackennaht ist das Seitenfutter jetzt fertig. Weiter geht es mit dem fertig genähten Lederumteil. Das viertelt er auch. So. Und jetzt stecken wir das Lederteil. An, die, an das geformte Filzteil. Das stecke ich mir jetzt nur in die Nahtzugabe, damit man später keine Löcher sieht. Weil in dem Leder gehen die Löcher ja nicht mehr weg.
Bei diesem Nähschritt bringt Michael noch einmal seine ganze Konzentration auf. Beim Rundnähen können Falten entstehen und das versucht er zu vermeiden. Geschick und Fingerfertigkeit verraten den Fastmeister. Mit dem Leder hat er so noch nie gearbeitet. Das haben wir jetzt geschafft. Das war jetzt anstrengend. Also das ist jetzt äh, sehr schwierig, das Leder dann da dran zu kriegen. Und dann muss man immer ein bisschen gucken, dass man das einhält. Weil beim Leder hat man, wie gesagt, nur diese eine Chance. Und wenn es dann nichts wird, dann ähm, muss man das alles nochmal von vorne machen. Ja. Und jetzt bin ich froh, dass es ja, gelungen ist bis jetzt. <lacht> jetzt drehe ich es mal rum und gucke, wie das geworden ist. Zum ersten Mal erkennt man das Oberteil des Hutes. Kopf und Umteil sind verbunden. Und es sieht gut aus. Mit Nähen ist aber noch nicht Schluss. Und jetzt nähen wir uns noch die Paspe, die später an den Rand dran kommt. In das fast ein Meter lange Lederband legt er einen genauso langen Docht. Und falten das einmal zu. Die Kordel kommt da rein, damit die Paspel hier ein bisschen erhabener wirkt. Und es ist gleichzeitig auch eine Stabilität dann für diese Paspel. Filzstreifen, der ja weggefallen ist. Und diese Naht, die verdecke ich mir jetzt und setze praktisch die neue Naht auf die alte Naht von dieser Paspel. Unter die Hutkrempe wird später der Filz so gelegt, dass nur das Leder am Rand sichtbar ist. Kann man sich noch nicht so ganz vorstellen. Ja. Doch, ist geworden. Kann man jetzt schon ein bisschen rund biegen, weil das muss ich ja später an diese runde oder ovale Krempe ist es ja eigentlich. Jetzt nehme ich das Futter in, die, in das Kopfteil ein. Wir drehen uns das nach hinten, an der hinteren Mitte. Und nähen praktisch an der Nahtzugabe das Futter mit großen Stichen fest. Jetzt gucken wir mal hier rein. Und das Futter liegt sehr gut in dem Kopf drin. Das ist also genau passend von der Größe für das Kopfteil. Und jetzt schieben wir das Leder runter. Und jetzt nähe ich mir einmal das Futter mit diesem Leder mit einem Zickzackstich zusammen. Und jetzt liegt das Futter gut drin. Und jetzt markieren wir uns die Viertel legen vordere und hintere Mitte zusammen. Das sind ja unsere zwei Nähte. Und 
Das fixieren wir kurz mit so ein bisschen Büroklammer. Und dann stecken wir hier an dem Viertel zur Markierung die Nadel in die Nahtzugabe. Gucken wir mal, ob das so passt. Jawohl. Und das gleiche machen wir jetzt auf dieser Seite. Ich drehe das mal so rum. Und hier stecke ich mir jetzt auch noch eine Nadel zur Markierung rein. Und jetzt habe ich praktisch den Kopfsitz geviertelt. Und jetzt stecken wir den Kopf, den wir fertig genäht haben, jetzt auf den Rand, auf unsere Viertel. Dann fangen wir aber hinten an. Muss ich gerade nochmal wenden. Und jetzt können wir es Kopf und Rand mit der Nähmaschine zusammennähen. Das letzte Viertel, die letzte wichtige Maschinennaht. So langsam geht es dem Finale entgegen und es wird wieder ein Hut draus. Sieht man schon, dass unser Hut wieder aussieht wie ein Hut, weil wir jetzt alle Einzelteile zusammengenäht haben. Jetzt nehme ich mir noch das Ripsband zusammen. Das ist das spätere Futterband, das in den Hut ähm, eingenäht wird. Und damit kann man auch die Größe ein bisschen regulieren. Er näht das elastische Band einen Zentimeter enger, 59 statt 60 cm. Und da nähen wir uns jetzt auf diese hintere Mittelnaht, nähen wir uns jetzt noch das Etikett gleich drauf. Das Etikett mit dem Namen seiner Chefin. Bei ihr will er bleiben, auch nach seiner vollendeten Meisterprüfung. Der gebürtige Aschaffenburger hat Esslingen in den sieben Jahren, die er hier schon lebt, geradezu lieb gewonnen. Hat hier Freunde gefunden und auch sein Partner lebt in Esslingen. Und das Futterband, das nähe ich jetzt von Hand an den Kopfsitz. Damit eine schöne Handnaht entsteht, näht er entspannt und mit seiner Lieblingsnadel los. Die ist vom vielen Rundnähen schon ganz krumm geworden und genau so mag er sie. Also das Futterband, das nennt man auch Ripsband, das ist ein Baumwollripsband und das hat lauter so kleine Rippen und ich äh, zähle mir die Rippen so ein bisschen ab und dann entsteht eine gleichmäßige Naht. Und die äh, sieht dann einfach gut aus, auch innen drin. Und der Hut ist durch das elastische Band für Hutgröße 59 bis 60 geeignet. Aber manchmal, wenn jemand grüßt oder wenn jemand Bekanntes vorbeiläuft, dann äh, grüßt man natürlich und hält einen kurzen Plausch. Oder viele Leute fragen dann auch, was wir hier machen und dann erzählen wir von unserer Arbeit. Und dann wecken wir auch manchmal das Interesse und der eine oder andere kommt dann rein und dann wird vielleicht auch was verkauft, ja. Nun steht die letzte Herausforderung an, die aufwendige Handnaht, mit der die Lederpaspel am Krempenrand befestigt wird. Und man kommt natürlich auch nicht so einfach durch, weil das ja jetzt auch Leder ist. Und zwei Lagen Filz, also zwei Lagen Leder. Da braucht man schon ein bisschen auch Kraft, um da jetzt durchzustechen. Unsichtbar wird die Naht sein. Dafür arbeitet er mit Punktstichen.
Mit dem schrägen Stich von unten gewinnt er etwa einen Zentimeter Strecke. Den Punktstich von oben dagegen setzt er höchstens einen Millimeter daneben. Das macht etwa 200 Stiche auf der fast einen Meter langen Strecke. Nee, Marathon. Nach etwa einer Stunde hat er es geschafft. Einmal rum. Seine Finger tun ihm weh. Ein bisschen. Jetzt schneide ich mir hier die Schnur zurück. Vielleicht noch ein Stück. Und dann klappe ich mir das Leder das hier noch nicht zusammengenäht ist, als Paspel, hier so drüber. Hier sieht man das, dass die Paspel hier reinläuft, in, diese, in diesen Überschlag, und dann haben wir hier hinten einen schönen Abschluss. Und die Paspel ist somit geschlossen. So, also das ist jetzt schwierig, da durchzukommen, weil es ganz viele Leder, es sind jetzt eigentlich vier Lederlagen und zwei, ähm, zweimal Filz. Und da muss man schon jetzt gucken, dass die Nadel, also man muss viel mit viel braucht ein bisschen Kraft, jetzt die Nadel da durchzudrücken. Aber das ist zum Glück ja nur dieses kurze Stück hinten. Und dann hat man es geschafft. Die Nadel ist fast schon zu krumm, aber sie bricht nicht. Geschafft. Ja. Ist jetzt überall fest. Ja, ist toll geworden. Also ich bin auch begeistert. Es war nicht so einfach, gab schwierige Phasen, aber jetzt ist er fertig. Paspel ist jetzt einmal drumherum. Wie man sieht, ist ein schöner Abschluss, ein schöner Kantenabschluss und gibt dem Rand noch mal ja, eine schöne Umrandung. Ja. Und es spiegelt das Leder wieder. Ja. Und es stabilisiert auch den Rand ein bisschen. Ist jetzt auch wie so ein bisschen eine Spannung drin. Liebevoll gewährt er seinem Hut noch eine extra Portion Glanz. Toll sieht er aus. Machen wir den Dampf aus. Guck mal, Birgit, der ist ja fertig. Wow, ist der toll geworden. Der ist schön, gell? Ja. Ja, ist richtig gut geworden. Ich bin auch echt zufrieden. Das hat sich gut verarbeiten lassen, war nicht ganz leicht mit dem Leder, ja, aber war ja, mhm. doch, ist, ist gut geworden, finde ich. Also der hat einen super Schwung hier, ich finde das ja. total schön, wie das fällt, richtig klasse. Willst du ihn auch mal aufziehen? Ja, okay. <lacht> das wird doch gleich ein Mädelshut, Achtung. Ich glaube, als Frauenhut eignet er sich ja, auch, oder? doch, kann man auch direkt. Das wird wieder so enden, dass der auch auf Frauenköpfen landet. Zwei Tage Arbeit stecken in dem Meisterwerk. 400 Euro kostet es. Klappen? Ja. ja. Geht auch. Bin begeistert. Ja. <lacht> Super. Können wir noch vielleicht ein paar andere Farben auch machen? Ja, mal das mit dem Grün, glaube ich. Ja, also mir der gefällt macht. der auch gut. Den könnte ich gerade. Ja. Den könnte ich auch <lacht> selbst behalten. Du auch genau. 